కూలి పని నిమిత్తం మా భర్త ఇతర ప్రాంతాలకు ఎక్కువగా వెళ్తున్నారని మా ఇంటి సమీపంలో ఉంటున్న వ్యక్తి తనపై కన్నేసి శారీరకంగా కలవాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేసింది గత నాలుగు రోజుల నుంచి మద్యం సేవించి శారీరకంగా కలవాలని ఒత్తిడి తేవడంతో మహిళ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది గతంలో పలుమార్లు భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో అర్ధరాత్రి ఇంట్లోకి వచ్చి మద్యం సేవించి బలాత్కరించిపోయాడని మహిళ ఆవేదన చెందింది ఫిర్యాదు పేస్పందించిన గొలుగొండ ఎస్ఐ నారాయణరావు మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అప్పలనాయుడు పై త్రీ ఏ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వం ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చినా రక్షణ లేదని మహిళలు ఆవేదన చట్టాలు చేస్తున్న నాయకులే వాటిని ఉల్లంఘిస్తూ మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతుంటే సమాజం తలదించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది విశాఖ జిల్లా గొనుగొండ మండలము కొత్త జోగంపేట గ్రామంలో ఒక రాజకీయ నాయకుడిలా సంఘంలో పెద్ద మనిషిగా చెలామణి అవుతూ గౌరవప్రదమైన పదవులు అనుభవించి వికృత చేష్టలకు పాల్పడ్డాడని గొనుగొండ మండలం తెలుగుదేశం మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు నర్సీపట్నం మాజీ మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షుడు అడిగర్ల అప్పలనాయుడుపై మహిళ ఫిర్యాదు చేసింది కొత్త జోగంపేట గ్రామానికి చెందిన వాసన నాగమణి భర్త తాతబాబు గొనుగొండ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు చెరుకోటికి వెళ్ళిపోతాను తిరుపతి దగ్గరలోకి ఇలాగ నేను లేక చూసి ఇంటికి వచ్చి ఇలా నాలుగు ఇంట్లో కొన్ని రోజుల క్రితం నన్ను బలవంతం చేయిపోతే వెళ్ళి వాళ్ళ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చానండి వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చి దెబ్బలాడిందండి నీకు అదేం పద్ధతి అని ముందు తాగేసి వచ్చాడండి పిల్లలు అప్పుడు చిన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు వయసు వచ్చిన పిల్లలు ఉందండి ఇప్పుడు కూడా నువ్వు వస్తావా నేను ఇలాగలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడండి పక్కింటి గోడ దగ్గరకు వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు రా నువ్వు వస్తావా రా అని కోరికలు తీర్చాలంటే నా కోరిక తీర్చి అని అడుగుతున్నాడు మధ్య తాగినండి ఆల్రెడీ చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడండి మేము అలాగ ఉంటున్నామండి అందరికీ తెలుసండి ఈ విషయం తెలియలేనా అంటూ ఎవరు లేరండి మా నాన్నగారు ఫస్ట్ నుంచి ఇబ్బంది పెడతానే ఉన్నాడు మీరు మాత్రం చాలా చాలా చూసుకోవాలని చూసుకోకపోతే మాకు న్యాయం జరగండి మీరే పూర్తి నాకు రక్షణ కల్పించాలండి నానుభావులు నానుభావులు చాలా ఇదండి అతని దగ్గర నుంచి మాకు నాకు రక్షణ కల్పించాలండి మీరే పోలీసు వారే లేకపోతే చచ్చిపోతామండి మేము బతకలేమండి బతకని ఎవరు కూడా అంటారు అతను నేను అసలు నా అమ్మని అండి కొజ్జంపేటలో ఉంటున్నానండి నానుభావులు నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అలాగే నా మీదకి వచ్చాడండి బలవంతం చేశాడు చేత లావిని తీసుకొచ్చానండి వెళ్ళి తీసుకొస్తే అలా ఆవిడే తిట్టిందండి మళ్ళీ పది రోజులు పెట్టిన నువ్వు నాలుగు ఐదు రోజులు పెట్టి చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడండి నాకు ఊరికి తీరితేనే నువ్వు అనుకున్నా చేస్తానని అంటున్నాడు లేకపోతే ఊళ్ళో ఉండేను అంటున్నాడని వారు అతని పై సరి తీసుకొని నాకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతున్నాను అతని పేరు సరి తీసుకోవాలని తీసుకోబోతే నా సావేనండి అతను మమ్మల్ని ఉండేయడండి ఊళ్ళోని ఇప్పుడే చాలా ఇబ్బంది పెడేస్తున్నాడండి మీరు మాత్రం ఊరుకోకూడదండి మాకు న్యాయం చేయ